Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Anamika Thakur and in this video, I'm going to discuss a really important topic. But before starting the video, I really wanted to ask some question to you that are you also thinking to study abroad for countries like Canada, Australia, UK, New Zealand or USA? So if you are, then this video is for you. I'm going to discuss a very important topic that what IELTS exam is, what is the format for the IELTS exam. So before moving further, let me tell you what IELTS exam uh, full form is. Like most of the people don't know what is the full form of IELTS. So let me tell you, it's International English Language Testing System. ये basically वो लोग exam देते हैं जिनको कोई foreign countries में जाके work permit चाहिए या फिर study permit चाहिए as an international student और आपको immigration करना है you need PR for other countries so those people appear for this exam okay so before moving further let me tell you that इस exam में कोई pass या fail ऐसा कुछ भी नहीं है but इसमें band score system है जिसमें one से लेके nine band score होते हैं and you have to score the good number like जो सबसे basic होता है जिससे आप अपनी visa apply कर सकते हैं तो उसके जो embassy है वो मांगती है six point five as the lowest band score but um, if you got 7, 7.5, 8, 9 then you are a really good speaker in English so now the next point is that um, how many types like some people humne suna hoga ki koi AT deta hai, koi GT deta hai then AT is academic and GT is general academic ka wo exam deta hai IELTS ka those who want to study abroad in universities or college and uh, this is really important if you really want to study abroad then journal wo dete hain jinko work permit chahiye hota hai those who want directly jobs in Canada or in other countries and um, aapko immigration karna hai like you have to take permanent residency of any other country basically Canada ki hi permanent residency I guess milti hai India ke through like India mein rehte rehte and the next is going to be our main thing that um, how many modules are there? There are four modules in IELTS exam. Listening, reading, writing and speaking. Listening, reading, writing jo hai wo written hai, speaking obviously you have to speak. So, sabse pehle hum log discuss karenge listening ke baare mein. Okay, so first of all, let's list, discuss about the listening part, like listening module. So, the first thing is that ye 40 minutes ka hota hai and uh, there are four sections into it, jo 10, 10 marks ke hote hai. And uh, what is there that hum logun ko uh, listening ke liye uh, headphones dete hai and we have to listen and there is a worksheet we have to fill the answers, right? So, जो आपको listening के लिए जितना भी आपको मतलब conversation सुनाएंगे, lecture सुनाएंगे, then जैसे school में कोई principal lecture दे रहा है, वो सब and then कोई tourist guide होगा, वो guide करेगा कि ये map है, इसमें इस जगह पे ये point है, इस जगह पे ये point है, so ऐसे अलग-अलग आपको listening में parts होंगे and uh, there are different accents alag alag accent mein hoga koi australian accent mein hoga koi american accent mein hoga so sometimes it becomes a little bit difficult to understand different accents because four sections honge uh, to aapko four recordings sunayenge and you have so kuch kabhi kabhi hum log confused bhi ho jate hain accents ko leke but uh, that i will tell you in another video that how to prepare for uh, listening but सबसे easy module जो होता है वो listening ही होता है it's not that much difficult तो इसमें four sections होंगे and उन four sections में कभी आपको fill ups होगा कभी true false होंगे कभी matchings होंगी and um, then map होगा उसमें आपको सुन के और जो भी A B C D दिया होगा उसमें आपको fill करना है कि ये जगह कौन सी है ये कौन सी है then MCQs होंगे 
so there are different things and uh, yeah that's it for the listening part i don't think so like something else is left but this is the most easiest module in ielts exam okay so now let's move on to the next part that is the reading module and the uh, reading module jo hai wo most of the people feel that this is the most difficult one but i don't think so that this is the most difficult okay so jo reading part hai ye hota hai pure 1 hour ka 60 minutes and there are three sections like three passage honge uh, you have to cover 20 20 minutes in each and uh, i think jo uh, reading part hai uh, wo usme aapko sabse zyada प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक प्रैक्टिस जितना करोगे यू विल गेन मोर एंड मोर एक्सपीरियंस एंड यू विल लर्न दैट हाउ टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अब जो थ्री पैसेज होते हैं उसमें जो पैसेज वन होता है दैट इज द इजिएस्ट वन एंड सेकेंड पैसेज जो है अ लिटिल बिट डिफिकल्ट दैन थर्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट ओके सो रीडिंग में भी वही क्राइटेरिया है जो लिसनिंग में है दैट इन रीडिंग वी विल गेट सम ट्रू फॉल्स लाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऐसा होगा या फिर येस नो नॉट गिवन होगा देन देर वुड बी एम सी क्यूज एंड फिलअप्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो ये होता है यू शुड नो डिफरेंट सिनोनियम्स एंड या दैट्स इट रीडिंग के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रीडिंग पार्ट and uh, now let's just move on to the writing part jo writing hai usme hote hain two task task 1 and task 2 jo task 1 hai usme aapko 20 minutes cover karne padte hain and jo task 2 hai usme 40 minutes basically task 1 mein aapko koi bhi picture denge ya fir koi graph denge ya fir koi process samjhaya hoga and you have to write the whole procedure or जो भी आप ग्राफ में देख रहे हैं उनको अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ में लिखना है uh, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देन ओवरव्यू देन उसके बाद एंडिंग में कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव डन देन इन द टास्क टू यू हैव टू पैराग्राफ और एन एसे ऑन द गिवन टॉपिक सभी को अलग लाइक अकेडमिक्स वालों को अलग टॉपिक मिलता है एंड जनरल वालों को अलग बट स्टिल Uh, जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे एंड यू हैव टू राइट एसे अबाउट टू फिफ्टी वर्ड्स एंड या दैट्स इट फॉर द राइटिंग पार्ट बट राइटिंग में आप लोगों का ग्रामर एंड वोकेबलरी शुड बी वेरी गुड देन ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग ओके सो जो सबसे लास्ट टॉपिक रहा है जो सबसे लास्ट मॉड्यूल है दैट इज द स्पीकिंग एंड आई थिंक स्पीकिंग इज द मोस्ट इजिएस्ट वन एंड या सो स्पीकिंग ऑल्सो कंटेन्स थ्री पार्ट पार्ट वन में जो भी एग्जामिनर होगा ही इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट लाइक जर्नल क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ एंड वेयर डिड यू केम फ्रॉम एंड हाउ डिड यू कम्प्लीटेड योर स्टडीज डू यू लाइक फ्लार्स और लाइक नॉर्मल क्वेश्चन देन इन द सेकेंड पार्ट देर इज अ क्यू कार्ड यू विल बी गिवन सम टॉपिक जैसे आपको कोई भी टॉपिक दे दिया दैट डिस्क्राइब अ ट्रिप यू हैव डन रिसेंटली और डिस्क्राइब अ बुक दैट यू हैव रेड लाइक स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स लाइक दिस एंड उसके लिए आपको वन मिनट का टाइम देंगे सोचने के लिए एंड देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर अबाउट टू मिनट्स इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर वो आपको बीच में भी रोक सकता है और वो पूरा सुनेगा बट वेन द टाइम वुड बी अप he or she will tell you that your your time is over and you can stop speaking now theek hai uske baad aata hai part 3 ab part 3 mein kya hoga jo bhi aapko q card milega usse related questions jo hain wo aapko puchhenge jaise aapne um, you have recently done a trip so he is going to ask you about some uh, questions related to trip ki like is trip important or uh, आपको उसी क्यू कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दैट्स इट जो स्पीकिंग है वो मेनली 15 टू 20 मिनट्स में हो जाता है इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लेता है एंड uh, जो राइटिंग पार्ट जितना भी है लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग वो आपका एक ही दिन में कवर होगा एंड जो स्पीकिंग है वो या तो आपके 
इन सभी राइटिंग पार्ट के एक मतलब कुछ दिन पहले बुलाएंगे या कुछ दिन बाद बुलाएंगे सो so, ये दोनों चीजें मतलब लाइक यू हैव टू अपियर फॉर द आयल्स एग्जाम फॉर टू डेज राइट एंड आई थिंक दिस इज वट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू एंड या सो let me tell you that how much bands did i scored i scored uh, overall 7.5 ban and maine yahan pe chandigarh mein hi exam diya hai so i hope that you all enjoyed my videos you learned something from my video and and if you does then please do like share and subscribe to my youtube channel share it to your friends and family members and thank you for watching